ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ചൂണ ഫിഷ് കട്ട്ലറ്റ് ആണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു കട്ട്ലറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചൂണ ഫിഷ് കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അതിലേക്കുള്ള മസാല ഒന്ന് റെഡി ആക്കണം അതിനായിട്ടൊരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കുക അതിലേക്കൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം ഓയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വേണ്ട കാരണം നമ്മൾ ചൂണ ആ ക്യാനിൽ വരുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ രണ്ട് സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണം വരയ്ക്ക് എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിത് ഒരുപാട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് അരിഞ്ഞതല്ല നമ്മൾ സാധാരണ കറികൾക്ക് കരിയുന്ന പോലെ സ്ലൈസ് ആക്കിയതല്ല നമ്മുടെ സവാളയുടെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അരിയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റിൽ ഉള്ളി കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് കടിക്കണം ഒരുപാട് ഭയങ്കര ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഫിഷിൽ അതായത് ട്യൂണയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഉണ്ടാവും ആ ക്യാനിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പം ഇതുകൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകൊക്കെ വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ആ കട്ട്ലേറ്റ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഞ്ചി ഒന്ന് കടിച്ചാൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായി അരിയെന്നൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ചതച്ചിടുകയാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാൻ എപ്പോഴും വളരെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പില് കറിവേപ്പില വെറുതെ വെറുതെ ഒന്ന് പിച്ചിടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റ് ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പം എടുത്ത് കളയേണ്ടി വരും വേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിടുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഉള്ളി ഒന്ന് വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർക്കണം അതിനായിട്ടൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അധികം ആളുകൾ മസാല ഇല്ലാതെ മഞ്ഞൾ പൊടി ഗരം മസാല മാത്രം ഇട്ടിട്ടാണ് കട്ട്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് കുറച്ചൊരു ടേസ്റ്റ് തോന്നുന്നു കുറച്ച് മസാല പൊടികൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള കട്ട്ലേറ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പം ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ട് പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മുളക് പൊടി കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് കുരുമുളക് പൊടി ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഫിഷ് കട്ട്ലേറ്റ് ആണ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ചിക്കൻ മസാല മീറ്റ് മസാല എന്തെങ്കിലും ഇത്തിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റിന് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പൊടികളുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറി വരുന്ന സമയത്ത് ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആ ട്യൂണ ഫിഷ് ചേർക്കുന്നത് ഈ ഈ ഒരു ക്യാനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു നൂറ്റി എൺപത് ഗ്രാം വരുന്ന ട്യൂണയുടെ ഒരു ക്യാന് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഓയിലി ആയിട്ട് വരുന്ന ഫിഷ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ മീന് ഇതിലിട്ടൊന്ന് ഉടച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മസാലയുടെ കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഗരം മസാല ഈ സമയത്ത് ചേർക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റ് നല്ല ഒരു കുറച്ചുകൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് മണമൊക്കെ ഉണ്ടാവുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫിഷ് ചേർത്തതിന് ശേഷം കുറച്ചൊരു ഗ്രേവി പോലെ ആയിരിക്കും ഇതൊരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഒരു മീഡിയം തീയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആവരുത് കാരണം കട്ട്ലേറ്റ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഫിഷ് ഒന്ന് നല്ല രീതി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിൽ കഴിക്കാൻ കിട്ടില്ല നമ്മുടെ മസാല ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഡ്രൈ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് ഗ്യാസ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി
ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുക്കാൽ ടീസ്പൂണിന്റെ അടുത്ത് ലൈം ജ്യൂസ് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി പുളി ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായി ചൂടറിയ ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പൊടിയാത്തതൊക്കെ ഉണ്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ച് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൈ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് ബോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റണം ആ ഒരു ടൈപ്പിലാവണം നമ്മുടെ ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കേണ്ടത് ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഇത്തിരി നമ്മൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തു വെക്കുന്ന ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റിന് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു നല്ലൊരു തിക്നെസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇത്തിരി ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം എൻ്റെ മാവ് അത്ര മിക്സ് അത്ര ലൂസ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പം നമുക്ക് അബദ്ധം പറ്റാറുണ്ട് നമ്മൾ പൊട്ടാറ്റോ വേവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇത്തിരി വെള്ളം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ഫിഷിന്റെ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളമായ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും നല്ല ബോൾ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് കുറച്ചുകൂടെ അധികം ഇട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇത്തിരി ബ്രെഡ് ക്രംസിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ് നമുക്കിത് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട്ലേറ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടം ആ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് രീതിയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ കയ്യിലൊരു ബോൾ എടുക്കുക വേണമെന്ന് കയ്യിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് വിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി എണ്ണ നമ്മളെ കയ്യിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിൽ ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നീളത്തിലൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുത്ത് കൈ വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ പരത്തി ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കയ്യിൽ വെച്ചൊന്ന് ബോളാക്കി വേണമെങ്കിൽ കറക്റ്റ് റൗണ്ടാക്കി എടുക്കാം നമ്മളെ ട്യൂണ ഫിഷ് കട്ട്ലേറ്റ് ഒക്കെ ശരിക്കും ഒരുപാട് വലിയത് ഉണ്ടാക്കാതെ കുറച്ച് ചെറിയ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിലൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കുപ്പിയുടെ അടപ്പിലൊക്കെ എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇത്തിരി എണ്ണ ഉള്ളിൽ തടവുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് പെട്ടെന്ന് എങ്ങോട്ട് തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ കട്ട്ലേറ്റും ഒരേ ഷേപ്പിൽ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾക്ക് കുക്കീസ് കട്ടറൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊരു ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്ന കട്ടർ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി കയ്യിലെടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഇങ്ങനെ ആക്കി കിട്ടുക ഇനി നല്ല ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്പൂണിൽ ഇതുപോലത്തെ കയ്യിൽ നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും ആക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് കട്ട്ലേറ്റിന്റെ മോളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അവരുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാം അല്ലാത്തവർക്കാണ് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കണ്ടില്ല സ്പൂണിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള മാവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാണിച്ചു തന്നതെന്ന് മാത്രം ആ ഷേപ്പിലൊക്കെ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം ട്യൂണ ഫിഷിന്റെ അളവ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഈ ഒരു സൈസുള്ള ഏകദേശം ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള ഒരു എട്ട് കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ചെറുതായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി അളവ് കൂട്ടിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുറെ ആളുകൾക്ക് വരാവുന്ന ഒരു ഡൗട്ട് ആയിരിക്കും ഇത് സാധാരണ ഫിഷ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ട്യൂണ കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് സാധാരണ ഏത് ഫിഷ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം നമ്മൾ
ഏത് കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇപ്പോൾ ഷോപ്പിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതെല്ലാം വീട്ടിൽ തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ബ്രെഡ് മിക്സിയിൽ ഇട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് നല്ലത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ഒന്ന് പാനിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കുക ആ പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ പാനിലിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക അപ്പൊ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് കിട്ടും ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസും അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കട്ട്ലെറ്റും കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്ക് കളറായിട്ടായിരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസും കട്ട്ലെറ്റും അത്രയ്ക്ക് ഡാർക്ക് കളറല്ല അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് മൊബൈലിലാണ് അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ലൈറ്റിൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയ്ക്ക് ഡാർക്ക് കളറായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇനി ഇത് ഓരോന്നായി മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കി നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ആ സമയത്ത് എല്ലാ ബ്രെഡ് ക്രംസും ഒന്നിച്ചൊരു പ്ലേറ്റിലിടുന്നതിനൊക്കെ എപ്പോഴും നല്ലത് കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കുക അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മുട്ടയുടെ ആ ഒരു വെള്ളമായം വന്നിട്ട് എപ്പോഴും ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് കുതിർന്ന് പോകും അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക ആവശ്യാനുസരണം ചേർക്കാം ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കട്ട്ലേറ്റ് എടുക്കുക മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക നമ്മൾ ഈ മുട്ടയിൽ മുക്കുന്ന കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ കോട്ട് ചെയ്യരുത് കാരണം ആ മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഇതിലായിട്ട് ഫുള്ള് ബ്രെഡ് ക്രംസ് പെട്ടെന്ന് കുതിർന്ന് പോകും അപ്പോൾ ഇടത് കൈയോ വലത് കൈയോ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇതേപോലെ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ടൈപ്പിലുള്ള കട്ട്ലേറ്റ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ ജസ്റ്റ് ഇതിലൊന്ന് മുക്കുന്നു ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഷോപ്പിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലെ നമ്മൾ ആ കട്ട്ലേറ്റിന് പുറത്ത് നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ക്രിസ്പി വേണം കുറച്ചുകൂടെ കട്ടി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ ഈ മുട്ടയിൽ ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒന്നുകൂടെ ഇത് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കട്ട്ലേറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ കട്ടി ഉണ്ടാവും ക്രിസ്പി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മുട്ടേൻ്റെ അളവ് കൂട്ടേണ്ടി വരും അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല കട്ട്ലേറ്റ് പുറത്തുനിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന പോലത്തെ കട്ട്ലേറ്റിനെ വാങ്ങിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഈ ക്രംസൊക്കെ ഇതിൽ തന്നെ പിടിപ്പിക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് എണ്ണയിലേക്ക് പോകും ഞാനിതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്നവർ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ ക്രംസിൽ മുക്കി ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് കൈ കൊണ്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതിൽ പിടിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടാൽ ഒരുപാട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒന്നും എണ്ണയിലേക്ക് ചാടി പോവില്ല അപ്പോൾ കട്ട്ലേറ്റൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ കട്ട്ലേറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇത്ര എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ കട്ട്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക സാധാരണയായിട്ട് അധികം ആളുകളും ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മീനൊക്കെ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ പാനിൽ ചെയ്തെടുക്കുക ശരിക്കും എനിക്ക് ആ ഒരു രീതി വലിയൊരു നല്ലതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അധികം ആളുകളുടെയും ചിന്ത ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് എണ്ണ കട്ട്ലേറ്റ് കുടിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇടുവാ
അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്പൂൺ വെച്ച് ഷേപ്പ് ചെയ്ത കട്ട്ലെറ്റ് ആണിത് ഇതും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഷേപ്പിലും ഇതാണ് നമ്മുടെ കട്ട്ലെറ്റിന്റെ ഉൾഭാഗം പുറം നല്ല ക്രിസ്പി ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മിക്സ് ആണ് ഉള്ളിലുള്ളത് ഞാൻ കുറച്ച് മസാല ഒക്കെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു യെല്ലോ കളർ അല്ല കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്ക് കളർ ആണ് നമ്മുടെ കട്ട്ലെറ്റിനുള്ളത് ഏതൊരു കട്ട്ലേറ്റിനും യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സുകളാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ്